ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്വാപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് സ്വാപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് കറൻസി സ്വാപ്പ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് സ്വാപ്പ് കമ്മോഡിറ്റി സ്വാപ്പ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി സ്വാപ്പ് ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പും കറൻസി സ്വാപ്പുമാണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലാദ്യം കറൻസി സ്വാപ്പ് പറയാം കറൻസി സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് വൺ കറൻസി ഫോർ അനദർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഗിവ് ബാക്ക് ദ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് സ്വാപ്പ് കറൻസി സ്വാപ്പിൽ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ ലോൺ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ട്രാൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ടിലേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചുതന്നെ പേ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്റ്റിനെയാണ് കറൻസി സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹെഡ്ജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസ്ക് നമുക്കറിയാം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസ്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂയിൽ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസ്ക്കിന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അല്ല സ്വാപ്പ് കറൻസി സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസീസ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ ബാങ്ക്സ് are the intermediaries between the two parties to swap currency swap is a contract or agreement not a loan by itself adu a contract aanu allada loan alla loan nu parayna oru idalla pashe adu contract aanu aa oru contract il oru currency il ipo nammalde rajyathil namakku oru loan available aanu vera oru rajyathu avarude loan available aanu pakshe namakku kittittullathu foreign rajyathe us il ullu oru loan aanu namakku kittittullathu us il ullu oru vyaktikku india il ullu loan aanu kittittilla nundengil avada foreign exchange risk varum ആ റിസ്കിന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ലോണിന് റീ റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആ കറൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഫോറിൻ രാജ്യത്തുള്ള യു എസിലുള്ള ആൾക്ക് യു എസ് ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ലോണ് റീപേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാം ആ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് കറൻസി സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് currency swap give the parties the right to offset namely the non payment of principal or interest with corresponding non payment in other currency mm, uh, the right to offset currency swap give the parties the right to offset uh, അപ്പോൾ നോൺ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ അതർ കറൻസി ഒരു ഇതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ കറൻസിയിലും മറ്റേ പാർട്ടിക്കും നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻ കറൻസി സ്വാപ്പ് ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് കറൻസി അറ്റ് ദ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ദെൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇൻ പ്രാക്ടീസ് കറൻസി സ്വാപ്പ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൽ കറൻസി ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസിയിൽ കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറൻസി സ്വാപ്പായി അതുകൊണ്ട് കറൻസി സ്വാപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് ടു ഓക്കെ ദെൻ ത്രീ ആസ്പെക്ട്സ് parties involve exchange debt obligations in different currency different currency ilulla debt obligation aanu ullathu appo njan nartha parna example manasil vekka adhaayidu indiyil ulla oral foreign currency la us il bank il ninnum loan eduthittunde us il ulla oral indian bank il ninnum loan eduthittunde each party agrees to pay the interest obligation of the other party രണ്ട് പാർട്ടീസും അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾ മറ്റാളുടെ അതായത് അവർ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റാളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇയാൾ കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ യു എസിലുള്ള ആൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കും ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട്സ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച് അറ്റ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആദ്യമേ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ അവർ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് മ്യൂച്വലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച്
ഫേം ബി കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് യൂറോ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് യൂറോ അല്ല ഫിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോൺ അവൈലബിൾ ആണ് അതേസമയം യു ലിബർ റേറ്റിൽ ലിബർ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിലുള്ള യു എസ് ഡോളറിൽ അതായത് യു എസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ മാറാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോണിൽ ലോണും അവൈലബിൾ ആണ് അതേസമയം ഫേം ബി എ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂറോ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്ന യൂറോ ലോൺ അവൈലബിൾ ആണ് ഇയാൾക്ക് സിമിലർലി ലിബർ റേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് ഫേം എക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോൺ ആണ് ഫേം ബിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫേം ബിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേം ബി എത്രയാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പേ ചെയ്യണം പക്ഷേ അയാൾ ഇത് ഇയാൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേം എൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്താൽ മതി ഫേം ബി അതേസമയം ഫേം എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോൺ ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് അയാൾ മറ്റാളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ലിബർ റേറ്റിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ബില്ലിംഗ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മ്യൂച്വലി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പം ആദ്യം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഫേം എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ യൂറോയിലുള്ള ലോണ് അയാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഫേം എ അയാൾക്ക് എന്താണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് അയാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഫേം ബി ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിൽ ലിബർ റേറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന യു എസ് ഡോളറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് സ്വാപ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഫേം എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പം എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഫേം എ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോൺ ആണെങ്കിലും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തത് വഴി അയാൾക്ക് കിട്ടി ഫിക്സഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിലുള്ള യു എസ് ഡോളറിലുള്ള അതായത് ലിബർ റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോൺ ആണ് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനി ഫേം ബീൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് യൂറോ ഡോളറിലുള്ള സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പേ ചെയ്യേണ്ട ലോൺ ആണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് സ്വാപ്പ് ചെയ്തത് വഴി ഇനി ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫേം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോണിന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ യു എസ് ഡോളറിൽ സ്വാപ്പ് ഡീലർക്ക് ഇയാൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിലുള്ള ലോണ് ഇയാൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണോ റേറ്റ് വരുന്നത് അത് സ്വാപ്പ് ഡീലർക്ക് അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറിക്ക് പേ ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻ്റർമീഡിയറി ഫേം ബിക്ക് ആ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫേം ബിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേം ബി നിയമപ്രകാരം ഫേം ബീൻ്റെ പേരിലാണ് ആ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോണിന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫേം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറി വഴി അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അയാൾ പേ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫേം ബീനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലോ ഫേം ബി വിൽ പേ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു സ്വാപ്പ് ഡീലർ സ്വാപ്പ് ഡീലർക്ക് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോൺ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോൺ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം അയാൾ ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് യൂറോ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിലുള്ള ലോണ് കൊടുക്കണം അത് സ്വാപ്പ് ഡീലർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആറ് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലോണ് പക്ഷേ വിൽ ബി മോർ ദാൻ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കും കാരണം എന്താണ് ഇത് സ്വാപ്പ് ഡീലർക്കുള്ള ഒരു സ്വാപ്പ് ഡീലർക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആറ് ശതമാനത്തിലേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ട് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാരണം എട്ട് ശതമാനത്തിൽ കുറവായിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ടേ പാടുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് എട്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ ഈ സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അയാൾക്ക് യൂറോ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോൺ ആയിരുന്നു ആദ്യം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അയാൾ ആ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വാപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിലായിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിന് താഴെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫേം ബി പേ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്
ആദ്യം ഫേം എ ആൻഡ് ഫേം ഗിറ്റ് ബി ഗെറ്റ് ദ കറൻസി ഓഫ് ദയർ ഓൺ ചോയ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ആദ്യം അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കറൻസി കിട്ടി ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബോറോവിങ് ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫേം എയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഫേം എ ലിബർ റേറ്റാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നോക്കുക ഫേം എ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോണാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോണ് ഇയാൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അയാൾ അത് അതാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾ ലിബർ റേറ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ലിബർ റേറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിബർ റേറ്റ് അയാൾ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഇനി സ്വാപ്പ് വന്നത് വഴി അയാൾക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സ്വാപ്പ് വന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ലിബർ അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ലിബർ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്തത് വഴി ഫേം എയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേം എ ഫേം എൻ്റെ പേരിലുള്ളത് എന്താണ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോണാണ് അപ്പോൾ നിയമപ്രകാരം ഫേം എ ആറ് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് അയാളുടെ ലെൻഡർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ആറ് ശതമാനം അയാൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചിലവ് ഇനി ലിബർ റേറ്റ് ലിബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ നിയമപ്രകാരം അയാളുടെ കയ്യിൽ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആണെങ്കിലും അയാൾ സ്വാപ്പ് വഴി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ലിബർ റേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലിബർ റേറ്റ് ഇയാൾ ഫേം ബിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെൻഡറിന് കൊടുക്കണം ആക്ച്വലി അയാളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലിബർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാപ്പ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തത് വഴി അയാൾ മറ്റേ ഫേം ബിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേം ബി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് ഫേം ബി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് സീറോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആരും എടുത്തു സ്വാപ്പ് ഡീലർ എടുത്തു ബാക്കി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫേം എക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫേം എക്ക് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജും ലിബറും ചെയ് ചിലവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അയാൾക്ക് ലാഭമുണ്ടായി അപ്പോൾ നെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ സ്വാപ്പ് ഉണ്ടാ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇയാൾക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സ്വാപ്പ് വന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിൻ്റെ മീത് അയാൾക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫേം ബിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേം ബി സ്വാപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അയാൾ എന്താണ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ലോണാണ് അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അയാൾ എട്ട് ശതമാനം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിരുന്നു പക്ഷേ സ്വാപ്പ് വന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ എന്തായി ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അയാൾ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആണ് അയാൾ കൈവശം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചിലവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അയാൾ അയാളുടെ ലിബർ റേറ്റ് കൊടുക്കണം പ്ലസ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ എക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ലൈബിലിറ്റിയാണ് അതായത് ഫേം ബി ഫേം എക്ക് പിന്നെ സ്വാപ്പ് ഡീലർ വഴി കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അയാൾക്ക് ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലിബർ റേറ്റ് അയാൾക്ക് ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ആക്ച്വലി അയാൾ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിബർ റേറ്റിലുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ലോണാണ് അതിന് ലിബർ റേറ്റ് അയാൾ പേ ചെയ്തു അപ്പോൾ ലിബർ റേറ്റും സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും അയാൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് മൈനസ് ലിബർ ഈ ലിബർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ഫേം എ യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലിബർ ആണ് അപ്പോൾ നെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ശതമാനമാണ് അയാൾക്ക് ആകെ വന്നിട്ടുള്ളൂ സോ എട്ട് ശതമാനം വരേണ്ടിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് അയാൾക്ക് ഏഴ് ശതമാനം സ്വാപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് വന്നു സോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗെയിൻ ആണ് സോ ഫേം എയും ഫേം ബിയും രണ്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ സ്വാപ്പ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തത് വഴി ഫേം എയ്ക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഗെയിൻ ഉണ്ടായി ഫേം ബിക്ക് വൺ
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ ഫേം ഇന്ത്യൻ ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ളൊരു ഫേമാണ് ബോറോ ഫണ്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫണ്ട് ബോറോ ചെയ്തു എന്നിട്ട് യു എസിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്വയർ അസറ്റ് ഇൻ യു എസ് എ യു എസ് എന്ന് അസറ്റ് വാങ്ങിക്കി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് യു എസ് എയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഡോളർ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോളർ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ അയാൾക്ക് റിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്വാപ്പ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വഴി അയാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പിന്നെ കറൻസിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അയാൾക്ക് ലോൺ എടുക്കാനും അത് മറ്റാൾക്ക് വേറൊരാൾക്ക് യു എസിലുള്ള ആളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു അതായത് സിമിലർലി യു എസിലുള്ളൊരു ഫേം യു എസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്തു പക്ഷേ അയാൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള അസറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡോളർ ഡിപ്രീസിയേഷനും അപ്രീസിയേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ റുപ്പി ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് റിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് കറൻസി സ്വാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഹെഡ്ജിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചും യു എസ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചും അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത കറൻസിയിൽ അവർക്ക് ബോറോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ലോസും സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വഴി സ്വാപ്പിലൂടെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റും അണ്ടർ സ്വാപ്പ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദ മിസ്മാച്ച് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻ ഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസി ഫോർ ബോത്ത് ദ ഫേംസ് ക്യാൻ ബി എലിമിനേറ്റഡ് യു എസ് ഫേംസ് എഗ്രീൻ ടു പേ റുപ്പി ജനറേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ടു ഇന്ത്യൻ ഫേം ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫേം എഗ്രീൻ ടു പേ ഡോളർ ജനറേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യു എസ് ഓപ്പറേഷൻസ് So both the firm avoid the conversion of currencies from one to another. രണ്ട് ഫേമിനും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ യു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് യു എസ് ഡോളർ കറൻസിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട കറൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ഇന്ത്യൻ റുപ്പി കറൻസി യു എസ് ഡോളറിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ കറൻസിയിൽ അവരുടെ രാജ്യത്തെ കറൻസിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു സോ എലിമിനേറ്റ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് കറൻസി റിസ്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് കവർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇനി കറൻസി സ്വാപ്പിൻ്റെ ടൈപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് ഫോർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് കറൻസി സ്വാപ്പ് നമ്മൾക്ക് മീനിങ്ങിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ദെൻ ഫ്ലി ഫിക്സഡ് ഫോർ ഫ്ലോ ഫിക്സഡ് കറൻസി സ്വാപ്പ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ പിന്നെ യൂറോ കറൻസി യു എസ് ഡോളർ ഈ രണ്ട് കറൻസിയിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ട് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ദെൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫോർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് കറൻസി സ്വാപ്പ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അമോർട്ടൈസിങ് സ്വാപ്പ് അമോർട്ടൈസിങ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആ പ്രോ നമ്മുടെ ലൈഫ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സീറോ ആവുന്നതാണ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അമോർട്ടൈസിങ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അമോർട്ടൈസസ് ഓവർ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി സ്വാപ്പ് ദെൻ ബേസിക് സ്വാപ്പ് ബേസിക് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ദീസ് ഇൻവോൾവ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസിസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസിസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലിബർ റേറ്റ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ബേസിക് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കറൻസി സ്വാപ്പ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെഡ്ജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസ്ക് അതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ഫേം ക്യാൻ ബോറോ ദെൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ റെഡ്യൂസസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് സർപ്ലസ് ഫണ്ട് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ബ്ലോക്ക്ഡ് കറൻസീസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ മീൻസ് ഫോർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ആർബിട്രേജ് ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ
इट अकर्स वेन ए पर्सन और फर्म नीड फिक्सड रेट लोन बट इज एबल टू गेट फ्लॉटिंग रेट लोन इट ओ फाइंस अनदर पार्टी हु नीड्स फि फ्लॉटिंग रेट लोन बट इज एबि टू गेट फिक्सड रेट लोन नाते पर कॉन्सेप्ट दि टू पार्टी आर नोण कौंटर पार्टी हियर कंशन पर एमंट ऑफ लोण सें अब पत् लक्षा मत पत् लक्ष लोण वांगीटा दें पीरियोडिक पेयमेंट ऑफ इंट्रस्ट सें कसीम इवे डिफर कल एक्सापि पर यूरों यू एस डॉलू आने आवा पा सें कसी आना दें सिंग्रनसेशन ऑफ इंट्रस्ट बिटवी टू पार्टी वण गेटि चीपर फिक्सड रेट फंड आनदर ऑलसो गेट चीपर फ्लोटिंग रेट फंड रू पे तमिल सिंग्रनसेशन अरा चीप रेट मैं सें चीप रेट अलगरा लाभ मैं नष्ट स्वाप फिस्ड रेट पर स्वाप कूपन नाम ऑलरेडी पर